Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan tentang bab 3 algoritma asas sains komputer. Subtajuk pembangunan algoritma. Kita mulakan dengan contoh situasi. Contohnya anda nak beli barang kat Shopee, anda akan menaip di ruangan search untuk mencari barangan anda tu. Dan anda juga akan sort harga dia. So, bagaimana sistem dalam Shopee itu berfungsi mencari barangan yang anda minta tu? Kita nak belajar hari ini. So, apa yang akan dipelajari pada hari ini ialah search dan sort. Search dalam situasi harian, kita akan gunakan pelbagai kaedah untuk mencari. Contohnya, cari buku di pustakaan. Apakah kaedah yang anda lakukan untuk mencari buku yang anda hendak? Terdapat lebih daripada satu cara untuk selesaikan masalah anda. Ada dua jenis search iaitu linear search dan binary search. Linear search iaitu satu teknik mencari item yang dikendaki dari senarai linear. Item dicari mula dari item pertama hingga item terakhir. So, senarai ini mesti disusun sama daripada keadaan melintang atau menegak. So, contohnya kita nak cari nama Cia dari satu senarai. So, contohnya kita nak cari nama Cia dari satu senarai. Bukan. 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 Jumpa. Jadi, pencarian berakhir di sini. Binary search iaitu satu teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Item-item perlu diisi dengan urutan menaik. Item dicari dari tengah. Jadi saya ada senarai uh, nama yang tadi. Kita nak cari nama Chia. Jadi nama Chia akan dibandingkan dengan item yang di tengah. Yang mana Ida bukanlah item yang dicari. Item yang di tengah dan item yang lebih besar dari C akan diabaikan. Dan kita akan pergi kepada item yang lebih kecil dan kita akan bandingkan dengan item yang di tengah-tengah. Daripada keputusan ini, kita telah jumpa item yang kita hendak cari. Siap. Mari kita lihat perbezaan linear search dan binary search. Linear search tidak perlu susun item-item. Tetapi, binary search perlu susun item-item mengikut urutan menaik. Linear search item yang dicari dimulakan dari item yang pertama dan akan berakhir pada item yang terakhir ataupun apabila item tersebut dijumpai. Binary search item yang dicari dimulakan dari tengah. Bagi linear search, ia pengambil masa dan tidak efisien sekiranya menggunakan senarai list item-item yang panjang. Binary search pula lebih menjimatkan masa dan lebih efisien untuk senarai item-item eh, yang lebih banyak. Sekarang kita belajar pula tentang sort. Sort ialah proses mengisi atau menyusun item-item dalam satu senarai mengikut urutan tertentu. Satu teknik untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Contohnya, kita akan susun buku di perpustakaan dengan mengikut abjad ataupun menyusun murid yang mendapat markah paling tinggi di atas. Sort ada dua jenis yang kita akan pelajari iaitu bubble sort dan bucket sort. Bubble sort Bagaimana hendak menyusun item-item secara menaik atau menurun? Dalam bubble sort, ada dua item yang akan dibandingkan. Jika susunan secara menaik, item di kiri lebih kecil daripada item di sebelah kanan. Begitu sebaliknya jika hendak menyusun secara menurun. Mari kita lihat contoh ini. Senarai nombor tersusun secara random. Bandingkan dua item yang pertama. Tidak perlu ubah kedudukan. Bandingkan pula item yang seterusnya. 
Yang ini perlu ubah kedudukan. Item yang lebih kecil berada di sebelah kiri item yang di sebelah kanan. Seterusnya, tidak perlu ubah kedudukan. Item yang seterusnya, kita perlu ubah kedudukan dia. Kemudian, kita akan mula kembali dari sebelah kiri. Perbandingan daripada yang pertama ini didapati kita perlu ubah kedudukannya. Kita akan pergi ke senarai yang seterusnya. Tidak perlu ubah kedudukan. Senarai yang seterusnya perlu untuk ubah kedudukannya. Jadi, kita akan ubah. Pada senarai yang terakhir, kita tidak perlu ubah kedudukannya. Daripada sini, kita dapati bahawa keseluruhan nombor ini telah disusun. Bucket sort. Bucket sort memerlukan anda sediakan baldi dan item-item akan diasingkan mengikut kategori. Kemudian, setiap item dalam kategori akan disusun. Contohnya, seperti ini. Senarai nombor ini adalah secara random. Kemudian, kita akan asingkan dia mengikut kategori. Yang pertama, kategori pertama ialah 10 hingga 19, kategori kedua 20 hingga 29 dan kategori ketiga 30 hingga 39. Kemudian, kesemua nombor-nombor ini akan disusun dan diletakkan di luar. Anda dapati bahawa semua item-item ini telah disusun mengikut urutan menaik. Apakah perbezaan bubble dan bucket sort? Bubble sort mesti dibandingkan item dua-dua bermula dari kiri ke kanan sehingga tamat kemudian kembali mula dari kiri ke kanan. Bucket sort pula dimasukkan ke dalam baldi mengikut kategori. Dan item dalam baldi disusun kemudian dikeluarkan. Apakah perbandingan antara search dan sort? Lihat gambar rajah yang diberikan. Search dan sort memerlukan satu senarai dan memerlukan algoritma. Bagi linear search dan bubble sort, ia sesuai dengan item yang sedikit. Binary search dan bucket sort pula sesuai dengan item yang banyak. Search bermaksud mencari item tertentu dalam senarai dan sort pula menyisih item-item senarai dalam urutan menaik atau menurun. Akhir sekali, saya nak awak buat kuis jawab soalan yang diberikan dalam Google Classroom. Tempoh sehingga 12 Mei 2020. Terima kasih semua. Stay safe at home dan kita jaga kita. Bye!